Isabel, uh, goeie naand, vertrouwd, gaan baie, baie goed aan met jou, en man, ek wil my naam vir jou om verskoon of wat jy so bykie langer vir my moes gewag het, ek moet eerlijk waar sê, hierdie skrif het my nogal bykie besig gehou, um, we weet, die mens is nooit te oud om te leer nie, ek is so 8,5 jaar in die bediening, en uh, ek kan vir jou sê, baie van die skrifte, baie van die skrifte is betekend baie dubbelsinnig, en uh, een mens moet baie, baie seker maak wat jy ontvang, ek bedoel, as jy net kyk na die verskillende vertalings wat ons hier bij te kry, van die verskillende bybels, dan moet de mens dan maar 100% seker maak, daar is soveel dubbelsinnigheid, en elke vertaling het maar so hier en daar sy woorde wat bykie verskil, maar op die, maar op die oude van die dag, uh, weet, kom het toch op die selfde boodskap min of meer neer, en al, al, al kan jy dit min of meer <coughs> 1 plus 1 by mekaar sit, is dit nog steeds moeilik wat de mens verstaan het nie, en uh, Hierdie is, hierdie is definitief nie een vers, wat jy dier jou eie inzicht en kennis, sonder die heilige geest, gaan uit, uh, hoe kan ek sê, gaan uitklaar nie, versta jy, jy die Heere verskrikkelijk nodig, die stem van die heilige geest verskrikkelijk nodig, op hierdie gebied, en weet jy wat ook die, die, die vraag krijg, toe die vraag vir my, uh, uh, deerstuur, het ek stil geraak, en uh, ek het so, uh, weet, weet ek, ek het, ek het uitklaring van die, van die heilige geest afgekry, en ons steeds het ek gevoel, dat weet jy wat, ek wil het net al bykie dieper vat, ek wil net 100, 100, 100% seker maak, van die terugvoering wat ek vir jou gee, en ek is ook baie bevoorig, om iemand te ken, wat uh, natuurlijk met die Hebrews uh, bezig is, een uh, 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 jong vrou, uh, 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 wat, wat bezig is om die Hebrews uh, uh, te leer, te swat, die, die, dit, dit is maar die oorspronkelijke uh, uh, vertalings, ek noem het skrifte, uh, maar op die einde van die dag, dit is waar die echte syver woord le, en uh, ek reik baie uit uh, na die dame toe ook, omdat sy baie kennis het, baie wijsheid, en op die einde van die dag wil jy mos uh, in syverheid en heiligheid die woord kan lees, en kan sien hoe staan het in die oorspronkelijke, uh, 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 hoe kan ek sê, geskrifte of vertalings, of wat ook al, maar op die einde van die dag, ek kyk na wat ek van, ek het, ek het bykie uitgereik na haar kant toe ook, juist omdat het so baie dubbelsinnig geskrif het, een skrif is, en eigenlijk baie moeilik, want ou moet het 100% verstaan, en ek vertrouw ook dat die woorde wat die Heere op my hart kom leed, wat ek natuurlijk op die tafel gaan sit, dat dit op die einde van die dag jou vraag, jou, jou vraag aan my sal beantwoord, en daar waar jy bykie die mekaar is, daar wat jy bykie onzeker is, dit is, ek, ek verstaan, dat, dat dit jou die mekaar maak, en dat die mens dit nie altyd 100% verstaan nie, maar ja, ek prijs die Heere, vir die wijsheid en inzicht, wat die mens van, van, van die Heilige Geest af kan ontvang, want ek kan vir jou sê, ek het, ek het lang klaas, ek het so bykie gespook, is nie een kunst om iemand terug te beantwoord, het jou eie uit nie, dit is een kunst om, dit wat jy van die Heilige Geest af ontvang het, dit by mekaar te kan sit, in woorde te kan draai, en natuurlijk die uitklaring en verklaring kan gee, en wat lekker is, ek gaan nou vir jou uh, my verklaring gee, hoe ek dit van die Heilige Gees af ontvang het, en dan gaan ek uh, die dame wat ek uitgereik het, wat my, wat my gehelp het, wat my, wat, uh, weet hoe kan ek vir sê, die Hebrews swat, en die oorspronkelijke, uh, um, hoe kan ek sê, vertalings of geskrifte, maar die oorspronkelijke woord van die Heere, um, het sy natuurlijk by mekaar sit en vir my ook een terugvoering gegee op prediker 1 vers 18 en sy het vereindelijk verskrikkelijk mooi uh, uiteen gesit en uh, ja, die voice out van haar so 13, 14, 15 minute lang, maar wat een voorrecht om te sien hoe die geest van die Heere in elke van ons werk en ja, sy is in een ander type geestelike diepte, ons weet dat die Brews, dis nie enige persoon wat het gaan leer en, en uh, die Heere bemachtig jou en maak jou maar ontvankelijk daarvoor en hy gee jou die gesag autoriteit om dit te omskep en te verklaar en, en woord te bring wat dit aan betref en ek prijs nie die Heere dat ons vandag hierdie, hierdie skrif uh, uh, kan, kan uitklaar en uh, vertaal en uh, nie vertaal nie, maar ook die uitklaring vir jou kan gee, want ek kan vandaf vir jou sê, hy het, hy het vir my bykie op my toene gehaard, ek maak altyd seker en ek is die Heere ewig dankbaar vir die terugvoering wat ek ook nou vir jou gaan gee, jammer weer jy dat jy bykie lang moes gewag het, maar uh, weet, ek sê altyd uh, maak jy er seker as wat die mens net op een bus ha- klim en hardloop sonder brieke, maar ja um, laat ek vir jou sê wat, hoe ek het sien 
Wat ik van die Heilige Geest af ontvang het, al gister aan bykie leiding gekryd van die Heere af, is, jy weet, baie kere word die mens, as ek het so vir jou kan verduidelik, met baie, baie weisheid geseen, ek was in 2013, toe ek die elfde van die elfde, uh, uh, dier God bemachtig is om die werk te doen, het die Heere my geseen met fantastische weisheid, en, joh, die Heere het het oopgebreek, en my rare geseen, en weet jy wat het ek achtergekom in my leven, dat, Per die keer ontvang jy al die weisheid en inzicht, kennis en kracht, maar vooral weisheid van die Heere af. En per die keer weet, ek kan dinge in die geestesrealum uh, uitklaar, ek kan na mense sien, ek sien die geestelike aspek, ek sien vir Satan, ek sien hoe hy werk, en ek, ek sien hoe die Heere die woord van God oorbreek vir my, en ek sien waar baie christen en natuurlijk baie kerke uh, uh, foute maak, en waar mense halfhartig die Heer aanbid, en die wat jy rarig kan sien, maar weet jy wat, hierdie persoon praat uit homself uit, verstaan jy, en hy praat nie met weisheid, hy kan sien die Heilige Geest, lei nie hierdie persoon nie, lei nie hierdie kerk nie, of luister nie, of, of, of lei nie hierdie, hoe kan ek sê, hierdie profeet nie, verstaan jy, dit wat ek wil vir jou sê, per die keer ontvang jy baie weisheid van die Heer af, as ek het so vir jou verduidelik, maar dan raak het een, hoe kan ek vir jou sê, dan raak het een probleem vir jou, versta jy soos hy woord ook sê, dat uh, uh, weisheid uh, kan vir jou verdriet gee, baie verdriet gee, want wie wat, hier sit ek met baie baie weisheid, maar per die keer, uh, ek kan het nie uitklaar nie, ek kan het nie, ek kan byvoorbeeld dit nie vir baie mense gee nie, want baie mense kan het nie inneem nie, baie, baie mense is geestelik blind en doof, en, en versta jy, ek kan al die weisheid van jy, ek kan vir jou sê, weet jy wat, daar maak kerke probleme, daar maak hulle foute, maar jy kan nie na die mense toe gaan nie, want hulle is totaal en al uh, uh, blind en doof, versta jy, hulle het hulle eie, uh, die, 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 die duivel is ook maar daar bezig, en hy maak hulle blind en doof, en ons moet besef en weet, dat die Heere in volle beheer is, wie hy ontvankelijk maak en wie nie, versta jy, hy maak mense ontvankelijk om die skrif te verstaan, verstaan jy, dit is ook wat vir jou sê, dit is die grootste frustratie van my, om per die keer oor en oor en oor, die selfde dinge oor en oor te sê, ek bedoel, vir 8,5 jaar doen ek hierdie werk, wat ek soveel weisheid met mense deel, en dan op die einde van die dag, al kom, kom jy, dan gaan keir jy by die mense weer, of hulle kom op een stadium, en hulle leven kom hulle op jou pad weer, en dan kom jy achter, maar die mense, al, 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 al ontvang hulle elke dag van jou boodskap, al praat jy baie met hulle op die telefoon, al gaan jy baie na hulle toe aan huis, het hierdie mense nie idee waarvan jy praat, hulle word geestelik so blind en doof gemaakt, en ja, hulle sien dinge vleeslik, verstaan jy, hulle kyk het nie geestelik nie, en uh, dan raak jou, dan raak die weisheid vir jou eindelijk een last, dit raak amper, dit, ja, soos, soos hierdie skrif ook sê, dit bring verdriet oor jou, verstaan jy, wat jy kom nie dier na mense toe nie, en dan raak het een frustratie, die kruis wat jy dra, raak vir jou, uh, ongelooflik zwaar, want dit is een frustratie die hele tijd om oor en oor en oor die goed te sê, en per tykje praat jy in mire vast, jy praat jy in mire vast, wat die mense nie verstaan wat jy bedoel, wat hulle is geestelik blind en doof, en dan bring het vir jou baie verdriet, so ja, jy kan met al die wijsheid, jy kan met die wijsheid van Salomo sit, jy kan al die wijsheid van die wereld hee, maar as die Heere mense nie ontvankelijk maak, as die Heere kerke nie ontvankelijk maak, as, as die Heere profete en christen nie ontvankelijk vankelijk maak jy, gaan jy teen mire vast praat, dit wat ek in my leven op die harde manier geleer, dit is ook om ek sit hier my voet uit my huis uit, as God my nie opdracht gee nie, ek sal nie bevrijding gaan doen nie, ek sal nie na kerk toe gaan nie, ek sal nie na huisgesin toe gaan, as God my nie opdracht gee nie, want dan gaan ek teen mire vast praat, want dit is op die einde van die dag, die heilige geest wat in die hart van mense werk, hulle ontvankelijk maak en hulle oortuig, en glo my, ek het baie kennis as het by hierdie type dinge kom, ek het het oor en oor en oor in my leven gesien, en dan raak al hy weisheid, die kruis raak te veel vir jou, dan wil hy kruis jou verpletter, want dit is een groot frustratie, hier sit jy met wereldse weisheid, maar jy kan het die oordra nie, en as jy dit wel oordra, as die mense so geestelik blind en doof, en in baie gevalle gebruik Satan dit om natuurlijk conflict te slaai, versta jy dit wat hy doen, hy wil hy, daar moet toos wees, daar moet verdeeldheid wees, daar moet onverdraagzaamheid wees, daar moet liefdeloosheid wees, en dit gebeur altyd, dit, dit kom met groot frustratie, as jy soveel antwoord het, jy sien waar mense fout maak, jy sien waar die wortels van mense se probleme sit, maar hulle is net geestelik te blind te doof, hulle neem het nie in nie, en dan praat jy teen mire vast, so dit is, 
wat ek vir jou wil verduidelik, wat wijsheid aan betref, alright, en die uitklaring wat ek ook vir jou wil gee, wat die wijsheid aan betref, wijsheid, luister baie mooi, wijsheid, soos ek het van die Heere af ontvang het, en wat die Heere op my hart gedruk het, om na jou toe te bring in die leerstelling, in die terugvoering, wijsheid kom van die Heere af, dier die kracht, en die teenwoordigheid van die heilige geest, wat in ons woon, wat binnen jou woon, alright, dit is, dit is waar jy wijsheid ontvang, Nou Godse heilige gees praat dier jou, vertaan jy, want hou jou lichaam bestaan uit die siel gees en die vlees uit, en as jy heilige gees binnen jou het, en het praat die Heere dier jou, verstaan jy, hy leer die woord op jou tong, hy verhelder jou gedagtes, en hy doen die praat wat dier jou, dier die gees van God wat in jou is, en hy bring die weisheid na die tafel toe, so God is totaal in al in beheer, as dit by weisheid uitkom, baie baie belangrik, dan kyk ons, na kennis, nou kennis is baie baie belangrik, dit is waar die eie ek op die einde van die dag inkom, die eie ek, die, verstaan jy, ek gaan dit vir jou anders te om nou verduik, ek gaan vir jou wees wat ek ontvang het van kennis, van die heilige geest, waar die Heere ook aan my openbaar, en ja die Heere het vir my boe, boe, weet, boe wonder vir my nog een skrif ook gegeen, wat ek daarmee kan staaf en bevestig, maar ek wil vir jou, as ons kyk na kennis, wil ek vir jou verduidelik, kyk hier verskul, tis in weesheid en kennis, alright, daar sal jy ook verstaan, hoekom die skrif sê, dat, um, uh, dat, dat, um, wie ken is vermeerder, versa, ver, vermeerder smart, verstaan jy, in die 1983 verstaling, staan het, wie ken is versamel, versamel smart, en dis absoluut, uh, hoor mooi, soos ek die leiding gekryd, en ek hoop, ek spreek het mooi in woorde, dat jy alles 100% sal verstaan, dat ken is, is wereld, verstaan jy, dit is soos, uh, uh, wereldse ken is, uh, akademies, uh, wetenskapelik, een wereldse inzicht, vertaai jy, soos tersie herre opleidings, vertaai jy, om te dink, jy weet alles, maar eindelijk weet jy niks, dit is een gebrek aan jimmelse wijsheid, en dit is waar die eie ek in beheer is, vertaai jy, baie mense dink hulle slim, hulle, hulle is eindelijk nie slim, hulle weet eindelijk absoluut niks, hier is baie mense wat wat absoluut geleerd is, wat, wat rarig, fantastisch gedoen het, jare en jare op universiteit geleerd het, en hulle is van die grootste range hier buiten, en titels en alles, maar wie wat as hy persoon voor jy kom sit, kan jy, kan jy sien, ek hierdie persoon praat met geleerdheid, het baie kennis opgedoen, by die universiteite, en waar ook al, maar wie wat as jy voor hom sit, dan kan jy verstaan, hierdie ouwe, hierdie persoon het wereldse kennis, nee, maar hy het nie wijsheid van God ontvang, hy kyk alles vlees, ek, hy kyk het die geestelikie, wat van die heilige geest, as hy binnen jou is, gee die Heere jou leiding, hy praat in jou geest, in jou hart, en hy sien jou natuurlijk met hy weisheid, dit is een gave van die heilige geest, volgens 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11, en dit is ook om die Bijbel hart en duidelik in die woord, sê Jacobus 3, en laat nie allemaal moet leer, meester, wees jy, wat ons gaan anders te beoordeel word, so daar is een groot verskool tussen weisheid en kennis, weisheid ontvang jy van die heilige geest af, met die Heere wat binnen jou, die geest van God wat jy ontvang, is een gave wat jy ontvang, om die Bijbel oop te breek, en alles geestelik te kan kyk, en te kan onder, onderskui hier buiten, verstaan jy, onderskuiling van geest, alles werke absoluut een rol, want dit is hoe die geestelike aspek werk, dit is in die twee geestelike koninkryk, Godse koninkryk, Jesusse koninkryk, ons koninkryk, en natuurlijk Satan en die antichrist, en sy bose koninkryk, en hoe hy manifesteer, hoe hy werk, alles geestelik, dit weis het wat jy van God ontvang, en natuurlijk hierdie kennis, is, is kennis wat jy opdoen by tersie herre, wereldse kennis, by tersie herre opleidings, universiteite, en per die keer is jy so slim geleer, dat jy dink jy slim, maar eindelijk is jy dom, verstaan jy, eindelijk is jy jy dink jy slim, maar jy is eindelijk nie so slim nie, en op die einde van die dag praat jy met kennis, jy praat jy met weisheid nou, die die woord wat die Heere vir my gee net om dit wat ek nou gesê het te staaf en te bevestig, onthou net, met kennis is die eie ek in beheer, verstaan jy die mens, die eie ek, maar met weisheid is God in beheer, totaal en al in beheer, so die wereld, daar is een verskil tussen wereldse kennis, en natuurlijk jimmelse weisheid, is twee verskillende dinge, nou, die woord sê, wat die woord wat die Heere vir my gee, is in Korintiërs, 1 vers 19 tot 21, wat eindelijk alles baie, baie mooi opsom, maar ek lees het, dit is die terugvoering wat ek vir jou gee van my kant af, 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, daar staan toch geskryf, ek lees het uit die 1983 vertaling, die weisheid van die weises sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak, 
Waar is die wijsgeer van hierdie wereld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God die die wijsheid van die wereld tot onzin gemaakt nie? Dit was die bedoeling van God en sy wijsheid dat die wereld nie dier geleerdheid tot kennis van God zou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om dier die prediking wat vir die wereld onzin is, die te red wat glo is. Dit nie wonderlik is, dit nie krachtig geskrif nie. En dis hoe ek wil vandaag vir jou sê, daar is die verskos, is die Heer het op my hart geleed, wat wijsheid is, en wat kennis is, en dis ook om ek weet hoe voel het, om al die wijsheid van die wereld te hee, wat God my mee geseen het, en hoe om in te stap by mense, wat absoluut geestelik blind en doof is, dan praat jy teen Mira vast, en dan begin die wijsheid vir jou, absolute frustratie raak, versta jy dit, dan raak die kruis absoluut, absoluut net te zwaar vir jou, wat het voel of jy teen mire vast praat en een mense verstaan het nie en daar is die doel in die rede wat Godse tyd is nie ons tyd, die Godse tyd is nooit te vroeg nooit te laat, sy tyd is altyd perfect en daar is die doel in die rede, hoekom die Heere, ehm soms dat die mens wijsheid het en briewe skryf en voice notes en videos en leerstelle maak, want op die einde van die dag is hy die almachtige God wat die harte van mense ontvankelijk maak om dit beter te verstaan en so leer ons by mekaar, so bou ons in mekaar sy levens en ons het ons gaves verniet ontvang, ons moet ons, ons moet mekaar met ons gaves, ons het het verniet ontvang, ons moet het verniet kan uitdeel ook, definitief. So baie belangrik as jy kyk nou weer eens aan die skryf wat jy vir my gegeet, Prediker 1 vers 18, 1983 vers, uh, 53 vertaling, want by baie, want by baie wijsheid is baie verdriet, ek verstaan het 100% en wie ken is vermeerder, vermeerder smart, want hy kom nooit uit by die wijsheid van die almachtige God, nie nooit nie, verstaan, prediker 1 18 en die 1983 vertaling sê die woord, baie wijsheid stel hoe eise, dis absoluut, want jy moet die hele tyd die Heere ken, om goeie wijse besluiten te maak, jy moet dink voor die praat, dink voor die op optree, jy moet wijsheid, met wijsheid kan praat en optree, en die woord sê dit wijsheid om die Heere te dien in sig om die sone te vermy hier sê die woord, wie baie, baie wijsheid stel hoe eise wie kennis versamel, versamel smart, want jy gaan leer en leer en leer, op die einde van die dag is jy geestelik blind en doof, en jy dink jy is slim maar jy is eindelijk nie so slim nie, versta jy wat jy wereldse kennis, en, en miskien uh, boeken, boeken en, 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 en vol kwalificaties, en graag grade en certificate, maar jy het hier die wijsheid, uh, wat, wat op die einde van die dag van die jimmel afkom, en al hoe jy dit krijgt natuurlijk van die heilige gees af, as, as God jou sien, as hy jou bemachtig daarmee, want God gee sy heilige gees, en sy gaves uit, volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, aan wie hy wil, en dis hoekom die woord sê, dat ons nie allemaal moet leer, meester weet, wat ons gaan anders te beoordeel word, versta jy, daar is nog een skrifie, wat ek met jou wil deel, voor ek uh, natuurlijk hierdie jong dame, wat saam met my pad stap, wat ek ook betek keer uitreik aan haar, wat ek ook haar gevoel kry, en haar terugvoering ook met jou gaan deel, want het gaan jou verskrikkelijk baie versterk, en jou voor en toe vat, en dan besef jy hoe diep die skrif eindelijk werkelijk is, en hoe sy dit uh, vir my terugvoering geer, dit is eindelijk ongelooflik, en ek prijs die jere daarvoor, nog een skrif wat die jere natuurlijk vir my gee, om met jou te be- om met jou te deel is ek wil net sê kyk is is Romeine 10 vers 14 maar hoe kan maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie en hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie en hoe kan jy van hom uh, hoor sonder dat iemand wat preek en dan vers 15 en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van, van die, wat die goeie boodskap bring, jy sien, jy kan nie in jou eie optree, in jou eie ek nie, jy moet jou opdracht van die heilige gees afkryn, dis waar die stem van God, die absolute, absolute groot rol in die mense lewe speel, en wat die Heere hierdie woord opbreek, en aan hom kom al die lof van eer toe, want hy gee die opdracht, hy, hy versterk jou, hy laat jou triomfeer oor jou vijand, hy gee vir jou die oorwinning, oor die aanslag van die vijande, en dis ook om die woord ook sê, in 2 Korintheers, uh, 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 jy sal tien, uh, sien in 2 Korintheers, ek wil sommer die skrifie kry, ek kom sommer vir jou lees ook gauw, 2 Korintheers 10 vers 3 tot 5, luister baie mooi wat die skrif sê, vooral in die, in die einde van die skrif, 2 Korintheers 10 vers 3 tot 5, um, 
Ek lees het vir jou gauw aan, dat ek kom net kry hier so, natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie, die wapens van ons strijd, is nie die wapens van, van die mens nie, maar die krachtige wapens wat God, uh, van God, wat vestings kan vernietig, luister, luister nou baie mooi wat sê die woord van daaraf, daarmee vernietig ons die redenaties, en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangene, om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Alright, so daar sal aanvallen op een mens gerig word, waar die kennis en die wijsheid is, wat jy van God ontvangen. maar op die einde van die dag, staan koert jy te mal een kant, ek leer nie my oor aan ander mense uit nie, ek leer nie my oor aan myself uit nie, nog minder aan Satan, dis ook om ek stil raak, dis ook om ek het kans gee, en luister wat die Heere aan my openbaar, en dan op die einde van die dag, dit wat ek ontvang het, kan ek ook uitreik, aan my medebroers en sisters en die Heere Jesus Gitte, wat deelvorm van die eendig af van Christus, die woord sê as eendig, lei, lei allemaal saam, om een Christen te wees, is nie a one man show nie, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook in die nees nie, en daar waar het uitreik na nog een persoon, na een vrou wat ek baie goed ken, na sister en die Heere Jesus Christus, wat self baie geseen is met wijsheid en inse, wat ek uitreik en sê, weet jy wat, jy is dieper in die Hebreeuse skrifte, in die, in die oorspronkelijke uh, geskrifte van die Heere, oorspronkelijke taal, geef vir my die uitklaring, kyk na die skrif en geef vir my wat jy ontvang van die Heilige Geest af, dan sien jy, jy gaan nou hoor die terugvoering wat ek van haar af ontvang het, op die einde van die dag, en dit sit ek alles by mekaar, so dat jy dit kan vat, en ook luister wat sy daalve, en dan op die einde van die dag, sal jy in jou geest en jou hart rustigheid vind, en ek gloe dat die Heere, jou hart ontvankelijk sal maak, dat jy sal verstaan wat aan jou verduidelik word, so dat jy kan groei, en nie stagneer in jou geloof nie, dis al wat saak maak, so al die loof en eer, kom die Heere toe, niks wat ons sê, niks wat ons doen, is uit ons self, en dis alles net genare van boe af, ek sê vandag vir jou, ek het die skrif met my goed bezig gehou, en my eie kracht, en my eie kennis wat ek het in inzicht, sal ek het nooit kon uitklaar vir jou nie, ek daai, daai, daai skrif is so dubbelsinnig, en ou moet so versichtig wees, hoe jy die antwoord op die tafel sit, so ja, ek deel graag daai, daai dame, daai sister van my nie, Heere Jesus Christus, sy wijsheid ook, die, die terugvoere wat ek van ontvang het, en mag die Heere jou sien, mag jy daai woord, daai saad wat in jou hart val, behoed, bewaar en beskerm, en soos ek sê, al die lof en eer, kom die Heere toe, mag jy shalom vrede, van ons alle reilige, almachtige God, oor jou lewe spoel, en mag die wijsheid in jou hart indeel, en mag die Heere jou gedagtes open, jou versterk, jou opperige kroon op jou kop plaas, en mag jou dienstbaar en bruikbaar maak vir sy werk, alles tot lof en eer, dan sy koninkryk, ek bid het in Jesus Christus' naam, Amen. Hoi, shalom, goeiemorgen, Koet, um, ek ben net vir jou die vraag antwoord op, is uh, prediker 1 vers 18, um, ek het die vers alleen gaan lees in die Afrikaanse 57 vertaling, die Afrikaanse 83 vertaling, die Afrikaanse levende vertaling van 2011, die Afrikaanse levende vertaling van 2020, die Engelse Amplified van 87 en dan die ook King James van 1611. Kan hulle sê min of meer die celle en hulle is nie heeltemaal verkeerd nie, maar hulle is baie oppervlakkig en gee nie die dieptes uh, van, van die vers behoorlik nie en uh, die ding is mense lees net versie, versie, versie en ek het het al baie vir mense gesê en dan kry jy nie die antwoord nie so Salomo is een baie moeilike die spreker van Salomo die, en prediker is een baie moeilike boeken om, om net met een versie te kan verduidelik ok, daar is, het is een moeilike boek om direct te vertaal want jy moet omtrent die, jy moet omtrent klomp goed uit sy boeken gaan uithaal om die, die, die prentje te kry, en ek het dit nou vir jou gaan doen, ok, um, ek het om in die breus, ek sal om vir jou, ok, voordat ek aangaan met dit, um, dit is moeilik om direct te vertaal, hy is moeilik verstaanbaar, en vertaalbaar, um, die enigste manier is, jy sal moet terug gaan na, van vers 15 tot 18, gaan jy moet teruglees, die hele stuk moet gaan lees in die Hebreeuwse Bijbel, en dan sê jy versta, eerst verstaan, wat Salomo eindelijk bedoel daar, ok, Salomo het baie wijsheid van God gekry, omdat hy gevraai het vir dit, in 2 Kroniek 1 vers 10, uh, net toe hy koning geword het, uh, dit staan daar, en kan en God het dit vir hom gegee, want hy het moest gesê, hy, gaan, hy het nie gevraai vir geld nie, so hy gee vir hom wijsheid, nou God het om, uh, een oordoos is omtrent macht om in wijsheid gee, baie, baie, baie wijsheid, hy is seker die uh, ou met die meeste wijsheid wat nog ooit geleef het, maar Salomo 
was ook maar een mens en hy het spuit van al die wijsheid dom en foolies goed ook gedoen, onno- soos jy nou lees in die Bijbel, sê jy nou sien wat sy onnoos hulle goed hy ook gedoen, Alright, en hy sê ook daar in vers 15 uh, van Prediker 1, sê hy daar, dat is, hy kan nie daai goed weer, kan nie gereverse, het kan nie weer reggestel word, al die foute wat hy gemaakt het, daar praat hy meer oor die foute wat hy gemaakt het, in spuite van die kennis wat hy van God gekryd, ok, en dan, dan sê hy vers 16, sê hy, en hy het meer on, hy wijsheid ontvang vir Jerusalem as wat hy kon handel, ok, dit was van baie oorweldigende wijsheid wat God vir hom geet, en dat hy beide menselike sy eie wijsheid en Godse wijsheid geken het, maar die baie keer was hy baie wijs in sy eie oe, en dat hy so een eie kop gevolg, ok, en dan het dit hom frustraties en bekommernisse gee, so wanneer jy jou eie wijsheid volg, dan begin jy moeilijkheid kry, ok, en maar selfs Godse wijsheid kan ook veel frustraties gee, uh, omdat het God, godelike wijsheid is wat hy dan nie altyd toegepas het, nie het omgegrief, ok, dit is wat het gaan tot vers 17, alright, maar daar praat hy van sy eie wijsheid ook, goed, nou van vers 18 gaan ek het, uh, vir jy, ek het probeer vertaal direct, maar is moeilik om dit te verstaan, om dit te doen, Ok, uh, as, as far, for as much wisdom I received from above, dis nou God, wanneer hy verwees, cause much grief to me, and he, God, that increases much knowledge on, on me, also increases sorrow upon me, for those, who, sorrow upon for those who have, who has it. Dis basis die Hebrewse vertaling, maar dit maak nie sin nie. Dis basis is wat die ander vertaling sê, uh, dus het is nie jotemaal verkeerd nie, maar as ek gesê is hier diep genoeg, dan kom ek wat duidelijk net vir verder, wat die vers eindelijk beteken in, uh, in die achtergrond van waar achter hy dit geskryf het. Hier praat Salomo van een sterke hoeveelheid wijsheid en kennis wat hy van God ontvang het, en om baie hart sê geet vir twee redes. Kijk, sy eerste rede, sy eie foute en dom besluite wat hy nie uit Godse wijsheid, wat nie uit Godse wijsheid gekom het nie, wat om die eerste staan gekom het, die foute die foute van sy eie ek, my eie kop volg, my own understanding. Salome waarski ons teen dit in spreke 3 vers 7, do not be wise on your own eyes, but depart from evil and fear the Lord only. Ok, dit is wat hy sê, dit is wat hy nou na sy leven voorbij is, het hy nou lesse geleer, en dit is wat hy daar sê, en daar staaf ook met spreke 3 vers 7. Ok, en die tweede rede ook om hy ook so sê, is dat dit wees uit een kennis van God, de gebruik kan ook pijn veroorzaak, as jy wel raak, sien uit Godse oor, maar dit maak nie vir jou sin nie, soos hy sê, God het bijvoorbeeld vir hom goed gesê, wat hy moet doen aan, dan ga ek nie heerlik, dit maak nie vir my sin nie, ok, soos ons nou alweer dat staan, dan, en hy sê dit ook, dan spreek het 3 vers 5 en 6, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge, proclaim him, and he will direct your ways, and your paths, and your goings, so, dit gaan oor Godse wijsheid en kennis is boe ons verstand, ons kan het nie vers, altyd verstaan nie, maar wat ek gee die Heere vir mense wijsheid wat ons moet doen wat hy sê. So, daarom moet jy hom net vertrou en aangaan en nie wijs wees in jou eie oe nie. So, okay, so, dit is wat hy sê. Nou, bijvoorbeeld, hier is een voorbeeld, goeie voorbeeld wat in ons tyd gebeur vandag, om dit vir jou te verduidelik wat in na een vers staan. So, as ek en jy bijvoorbeeld, so al in jou geval, het jy wereldse wijsheid en kennis. Kijk, jy is ook vir die geestelike raam, jy sien die geestelike raam raak, jy sien satanse boze macht in dit. Oké, okay, nou kyk jy bijvoorbeeld na die kerk, hoe val die kerk uit mekaar uit. Kijk, okay, en hulle is verblind en doof, oké, okay, hulle het glad die godse wijsheid, soos jy kan sien, soos die besluit wat hulle neem, ek hulle glad die, bijvoorbeeld, as jy nou bijvoorbeeld kyk hoe, dat hulle glad nie bevrijding preek nie, hulle het nie sonde beleidnis nie, hulle het, het nie syver evangelie behoorlik nie, ek bedoel, hulle skop sommer die oud testamentse wette uit, en sonde en al die goed, en okay, kyk, nou gee die heilige geest nie vir jou toestemming, om hulle te gaan aanspreek met wijsheid nie, jy doen het wel op YouTube en so, maar om op dominee te gaan sien by die kerk, of die synode te gaan sien, en met hulle te gaan praat nie, want jy daai kennis, en jy sien dat jy daai wijsheid, maar hierdie mense is verblind en verdoof, en afgestomp, en jy gaan, jy gaan met Satan praat, soos jy altyd sê, ok, so, nou sê die Heere vir jou nie, jy kan nou nie dit gaan doen nie, ok, en dan dit is nou wat Salomo sê, it increases our sorrow, and brings vaccination upon our spirits, so, ander woorde, vaccination beteken, is frustratie, uh, dit is geïrriteerdheid, en dit is, um, dit is seer, dit is pijn, 
uh, wat jy voel, jy het al die wereldse wijsheid, maar jy moet in die kas sit. Ok, en die vertalings is nie noodwendig verkeerd nie, maar hulle is baie oppervlakkig. Hulle sê nie eindelijk, uh, die taal is moeilik om direct te vertaal, want ek het baie gesikkel om om direct te vertaal. Ons wijsheid en kennis um, gaan gepaard met sorrow, leiding en pijn, wat ons sien wat om ons gebeur. Soos ek voel die selle, nee sê hy, ek voel vir my of my wijsheid wat ek begin kry vir my te veel raak, en dat ek dit vir my eindelijk baie pijn veroorzaak, want ek kan my nie met raarig met iemand deel nie. En die ding is net, jy kan nie, ek kan nie na ons twee minuut toe gaan en hulle gaan aanspreek om te hulle te praat nie. Alhoewel ek baie lis is om dit te doen, maar ek kan het nie doen nie. Ok, vir dit staai pijn, so nou sê, Josia is weer een staaf hier, dit met Josia 4 vers 6, wat, met, wat dit ook beteken, My people are destroyed because of a lack of knowledge. Ok, dan gaan hy natuurlijk aan daar oor dat hy, wat hy verder praat en dan in Josia, denk 8, staan hy ook daar my mense gaan ten gronde wens gebrek aan kennis, dis precies wat gebeur, hoe sê hy, wie kan af en praat, want omdat hy nou met die vrou getrouwd, en dit is hoe God hy dierom geprofiteer het, dat hy dat sy volk omreg, wat hy echt breek, pleeg met hom ok, so dit is basis wat het is, jy sien die foute wat ander mense soos doemnis maak maar jy moet toesien hoe hulle hulle mense, hoe hulle ten gronde moet gaan en hulle hulle mense na in dwaarleeringslijn. Hulle, hulle is in een kerke wat dood is, en hulle word, hulle, hulle amper die grond waarop hulle by die kante loop, maar hulle is in dwaarleering. So dis basis die, die, die kennis wat jy het, wat jou seer maak, door dit toe te sien, en dit jou verstreer. Ok, hoe meer ons kennis en wijsheid van die heilige geest vermeerder, hoe meer gaan het pijn en leiding in ons veroorzaak. Ek persoonlijk self kan daarvan getuig, dat ek betek het wens, ek het nie al die kennis gehad nie, dat ek rarig net het wens, en vooral nie met die Hebreeuwse Bijbel nie, want ons kom nie, ons kan nie met mense praat nie, die heilige geest hou ons weg, want ons is nog nie gereed om die wijs, want hulle, nie ons nie, hulle is nog nie gereed om die wijs te ontvang die dag, gaan die tyd kom, want die tyd gaan recht wees vir dit, maar dit is die pijn wat hy van praat daar, hulle apreid um, op hulle eie wijs het, en hulle eie inzicht, en dink hulle doen recht in Godse oor, maar hulle sien nie die werkelijkheid van die onsienbare vijand, Satan raak nie, maar ons wil voel, ons wil gaan skit, so dit is die pijn wat hy van praat, so dit is nie heeltemaal verkeerd in die vertalings nie, hulle klink allemaal die selle, uh, dis maar net um, omdat dit, dit is hulle verduidelik het nie, dit, die, die diepte van dit nie. Ok, en Salomo sê nie daar, is sy eie ervaring, van sy eie wijsheid, wat om ten gronde gebring het, maar ook Godse wijsheid, wat om pijn veroorzaak het. En hoe meer jy van dit het, hoe meer sorrow bring dit, vooral as jy sien hoe Godse volk de grond gaan van de kort aan, wees te kort aan Godse wijsheid, oor hulle eie ek, hulle eie blindheid, jy weet, en, en dat jy nie self die kennis kan oordra, omdat hulle blind en doof gemaakt is nie, so die tijd is nie recht nie. So daai, Salomo praat daar van in vers 18, basis van die wijsheid wat God jy gee, en wat jy van die stel is om eindelijk oor te dra, dis eindelijk die doel, maar, baie keer is dit, kan hy dit, hy kon ook bijvoorbeeld dit nie altyd gedoen het, nie, hy was een koning gewees, en op die keer het, hy ges, het God vir hom goed gesê, wat vir hom die sin gemaakt het nie, so, en dit is moeilik, so ons moet baie keer, hou die hier ons terug, omdat die mense nog nie gereed is, nie, en dit veroorzaak pijn en leiding, so, as hy, ek red nie so, gaan hier skryf, as hy in al die Afrikaans, al die vertalings gaan hier sê, sien, nou, as hy terug gaan na die vertalings, ek het al allemaal uitgeskryf, die 57 Afrikaans sê, want by baie wijsheid is baie verdriet, wie kennis vermeerder, vermeerder die smart, hulle noem nie Godse naam daar nie, praat nie van hy nie, hulle praat nie van God nie, baie wijsheid, die 83, baie wijsheid stel hoe eise, en wie kennis versamel, versamel smart, dit is vir my nogal baie nader, daar is vir my nogal nader aan, aan wat die Hebrews probeer sê daar, die Afrikaanse, die levende 2011, die levende bybel sê, want hoe groter jou inzicht is, hoe meer verdriet het jy, soos jou kennis en meerder word jou smart meer. En dan hy het ene van my ma 2020 sy levende vertaling, want met baie wijsheid kom baie verdriet, wie kennis en meerder vir meerder leiding. Sien daar praat hy van die leiding. Die Engelse, die Amplified Bible praat hy van, for a much wisdom there is much vaccination. Vaccination beteken a nooit frustration and worries. A new increased knowledge increases sorrow. En dan die ouwe King James wat ek het sê, for a much is wisdom, nee, sorry, for in much wisdom is much grief, and he 
God that increases knowledge increases sorrow. Beteken hy is het een beetje verkeerd snaks vertaal hier, maar die gekennis die wijsheid van God wat is die sel as Hebreeuse sê wat uh, dit veroorzaak wijsheid. Dit maak sorrow, dit maak sorrow want in my hele leven sien ek het ook. Dit is uh, vir twee jaar wat ek hier die pijn en leiding het van die kennis. Hoe meer my kennis opbreed, hoe seder, hoe meer pijn ek beleef ek. So om God se wijsheid te hees nie altyd een lekker ding nie. Want jy kan het nie altyd toepas nie. Of jy kan het nie altyd oordra nie. Nie is die rechte tyd. Dit is ook om, ja, dit is maar net vir my die ding. Soos jy nou weer, dan gaan ek om nou weer vir jou hier so lees. En so ek om direct probeer vertaal het. For as much wisdom I receive from above, from God, cause grief to me, and that he, that is God, increases much knowledge to me, also increases sorrow for he, for who, for he who has it. So ja, daar is dit, dit is wat ek vir jou kan sê, maar ek moes om daar antwoord te kry, moes ek teruggegaan het na ander skrifte toe van Salomo ook, en jy moet die achtergrond van Salomo sy leven verstaan. Ja, ok, goed, dit is dit, shalom. Jy kan het actually verder vat en nog een bevestiging van, van waar die Bijbel dit in Nieuwe Testament verduidelik. Van daai uh, prediker um, 1 vers 8 dat het vir jou, dat Godse um, 1 vers 18 dat Godse um, wijsheid en dit jou pijn kan veroorzaak. Uh, openbaring 10 vers actually uh, vers 10 9 en 10, ek lees het vir die King James uit, and I went unto the angel and took, and said unto him, give me the little book, and he said to me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth as sweet as honey. And verse 10, and I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I have eaten it, my belly was bitter. Ok, en dan toe sê vir my vers 11, um, and he said to me, thou must prophesy again before all many peoples, many nations, and tongues, and kings. So, uh, wanneer toe Johannes die ding geëet het, in sy mond was het so soet, dit is lek, dit, dit is die selle vergelijking, die woord van die Heere, die wijsheid van die Heere, kan hier die selle ding staaf, is in jou mond is soet, soos ek en jy kry wijsheid, ons kry hier die awesome goed van die Heere af, dit is so soet soos jening in ons mond. Maar, wanneer ons het slik, dan is het so bitter. Dit is gewoon ek wanneer ons sien wat om ons aangaan, of jy moet het gee, en mense is nie, uh, oop vir dit nie, die, die bitterheid wat jy in jou maag hervaar, dit is maar die ding wat gebeur met Godse wijsheid. Um, jy weet, uit gesê nie, allemaal kan leermeesters wees nie, want ons gaan anders beoordeel word, ek dink dis, en, ja, dit is eeuwers in die Nieuwe Testament, ek dink dit is in 1 Petrus 3, as ek het draai, nee, of Jacobus 3, Jakobus 3 vers 1 Maar dit is die selde ding Die Heere gee nie vir allemaal hierdie wijsheid nie Hy gee net vir sekere mense Maar die vir wat hy kies om het te hee Is soos een kruis wat het jy laat dra En jy gaan nie net die soet beleef van dit nie Maar jy gaan nie bitter ook daarvan beleef Ok, um, dit is net die ander bevestiging wat die Heere vir my gegeet Rondom die vers uh, van, In die Nieuwe Testament van Prediker 1 vers 18 Oké, okay, dus wat dit is maar wat het is. Goed, shalom.